పిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం భిన్నంగా ఆలోచించే కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ స్నేహ పితామహ బ్రహ్మర్షి పత్రిజీకి నమస్కరిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నాం అద్భుతమైన కొటేషన్స్తో అత్యద్భుతమైన క్లారిఫికేషన్స్తో భిన్నంగా ఆలోచించే కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా మనం రన్ చేసుకుంటున్నాం ఇకపై కూడా రన్ చేసుకుంటాం సో మరి ప్రకృతి మా మహేష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఈరోజు కొటేషన్స్కి చక్కటి వివరణ ఇవ్వటానికి మరి వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే స్నేహ గారు అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ పిఎంసి ప్రేక్షకులకు సాధకులకు అందరికీ ప్రత్యేకించి గురువుగారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడతాం రైట్ సార్ ఫస్ట్ కొటేషన్ చూద్దాం శ్రద్ధ లేని వారిని ఉద్ధరించాలని అతిగా శ్రద్ధ చూపితే మనకున్న శ్రద్ధ కూడా పోయే ప్రమాదం ఉంది గుర్తుంచుకోండి బాగా ఇంత ప్రమాదం ఉందా సార్ అది మాత్రం నిజమే సార్ ఈ మధ్య డైలాగ్ వస్తుంది సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది సార్ వదిలేయండి సార్ అని అంటున్నారు అంటే ఎవరినైనా ఎక్కువగా ఓవర్ ఫోర్స్ చేసినా నిజంగా మనకున్న ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సో మీ యొక్క వివరణ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం సాయిబాబా గారిని తీసుకుంటే ఒకటే పదం లైఫ్ అంతా చెప్పేశారు శ్రద్ధ రెండో పదం సబూరి ఏ గురికి పోయినా శ్రద్ధ సబూరి అది గ్యారంటీగా రాసిపెట్టి ఉంటారు ఇందాకే అమెరికాలో సాయిబాబా టెంపుల్కి వెళ్ళి వస్తున్నాం అక్కడ క్లాస్ మా జరిగింది ఇందాక నాచువల్లి అమెరికాలో ఎక్కడికి పోయినా ఫస్ట్ అదే ఉండదు అంటే సాయిబాబా గారికి చాలా విషయాలు తెలియకనా ఒకటే విషయం చెప్పాడని శ్రద్ధ సబూరి శ్రద్ధ సబూరి శ్రద్ధ లేకపోతే ఇంకేమీ లేదని అర్థం ఇంకేమీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాడికి వినడానికి రెడీగా లేడు వినడానికి రెడీగా లేని వాడి ముందు శంకం ఎంత పోతున్నా లాభం లేదు సో వాడి ముందు మనం ఊరికి అనవసరంగా శంకం పోదే అనుకోండి ఏదో సౌండ్ అనుకోండి టైం పాస్ అనుకుంటాడు డిస్టర్బెన్స్ అనుకుంటాడు మనకు వాడి ముందు ఊది 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 టైం వేస్ట్ ఎందుకంటే చివరికి మనకు అలసట వచ్చేసి ఈ మనుషులు మారరు అదేదో సినిమాలో పాట పాడుకుంటాడు ఆయన మారదు లోకం మారని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మారదు మారదు అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కొద్దిగానే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అనువంత ఇంట్రెస్ట్ అనువంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు అని మనకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మరి టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అంటే ఎలాగూ వద్దంటున్నాడు ఎలాగ ఇంట్రెస్ట్ లేట చాలామంది కొంతమంది ధ్యానం చెప్పడానికి వెళ్తే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ చెప్తారు మంచిది ఉంటే మంచిది లేదని చెబితే ఇంకా మంచిది మన టైం సేవ్ మన అమెరికాలో ఒక అబ్బాయికి బుక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ చాలా మంచిది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఇంకా మంచిదే కదా మన బుక్ సేవ్ అయింది ఇంకెవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాం బుక్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాడికి ఎందుకు మనకి నాకు ధ్యానం అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తాం లాభం లేని వ్యాపారం ఎందుకే లాభం లేని వ్యాపారం చేస్తే నష్టం వస్తుంది నష్టం అయితే ఎక్కువ కాలం వ్యాపారం చేయలేము జ్ఞానం మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనువంత కూడా జ్ఞానం లేదు శ్రద్ధ లేదు అలాంటి వాడికి మనం చెప్పి 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 ఎందుకు కలిసిపోవాలి వాడి లైఫ్ మీద వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేనివాడు మనకెందుకంట వాడి లైఫ్ మీద వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం సహాయం చేస్తాం మన దగ్గర ఉన్నది పంచుతాం వాడి మీద వాడికే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనం ధ్యానం చెప్తున్నా మనం వినట్లేదు అంటే వాడి మీద వాడికే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకేం పని మన ఇంట్రెస్ట్తో మన ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణలో ఒక భాగంగా మన ధ్యాన సాధనలో ఒక భాగంగా మనం అందరికీ పంచుతాం వాడితే మనకి ఎవరు ఎదుటి వాడితే మనకు పనే లేదు ఎదుటి వాడికి శ్రద్ధ ఉంటే వాడు రెడీ అంటే అప్పుడు వినంబరంగా తీసుకునైనా నా దగ్గర ఒక అస్త్రం ఉంది బ్రహ్మాస్త్రం ధ్యానం అనే అస్త్రం ఉంది జ్ఞానం అనే అస్త్రం ఉంది తీసుకో పంచడానికి రెడీగా ఉన్నాం రుద్దడానికి రెడీ లేదు మనం ఎవరికి రుద్దకూడదు శ్రద్ధ లేని వాడిని వంచడానికి లేదు వాడికి శ్రద్ధ ఉంటేనే మన దగ్గర ఉంటాడు శ్రద్ధ కొనీస శ్రద్ధ లేనప్పుడు వదిలేయడం చాలా ఉత్తమం అప్పుడు కనీసం మన శ్రద్ధ మనకి మిగులుతుంది అదర్వైజ్ మనకు కూడా ఒకసారి ఇంకా వెక్స్ అయిపోతాం ఫెడప్ అయిపోతాం అందుకే పాటలు రాసుకుంటారు మారదు లోకం అని ఫెడప్ అయిపోతే మారదు లోకం అనుకుంటాం శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి ఇస్తే మారుతుంది లోకం ఎందుకు మారదు ఎన్ని లక్షల మంది మారలేదు ఎన్ని కోట్ల మంది మారలేదు ధ్యానం విని సో మనం గమనించుకోవాలి ఇంతైనా ఒక అనువంతైనా శ్రద్ధ ఉందా అప్పుడు మనం 
మన సమయాన్ని మన విలువైన సమయాన్ని మన విలువైన సమయాన్ని మనం వారికి ఇవ్వచ్చు మన విలువైన జ్ఞానాన్ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు మన విలువైన పుస్తకాన్ని మనం వారికి ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మనకు ఇంకా శ్రద్ధ పెరుగుతుంది ఇంకో అలాంటి వాళ్ళకు ఒక వెయ్యి మందికి మనం దానం చేయొచ్చు అపాత్ర దానం చేయకూడదు ఆ ఆలోచనతో ఆ క్వశ్చన్ ఆ కొటేషన్ రాయడం జరిగింది కరెక్టే సార్ నిజంగా అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళ మీదే ఫోకస్ చేస్తే ఇక్కడ రెడీగా ఉన్న వాళ్ళని మిస్ అయిపోతామేమో లేదు మనం మార్చాలి వీళ్ళని ఎలా అయినా మార్చాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా మనకున్న మతి పోతుంది మీరు అన్నట్టు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా చాలు సో వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు అయితే అసలు శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు వదిలేయమంటారు ఒకసారి చెప్పి ఒకసారి చెప్పి వదిలేయమంటారు ఒకసారి మాక్సిమం రెండోసారి మన ఇంట్లో వాళ్ళు అయినా వదిలేయాల్సిందే మా అమ్మ నన్ను వదిలేశాను చిన్నప్పుడే వదిలేశాను ఆమె దారి ఆమెది నా దారి నాది నాకు అమ్మ నేను కొడు అంతే నా ఒక రిలేషన్షిప్ ధ్యానం రిలేషన్షిప్ మా అమ్మతో నాకు లేదు మా అన్న వాళ్ళతో లేదు వాళ్ళ దారి వాళ్ళది నా దారి నాది వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మంచిది ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకు మన వాళ్ళు కదా మార్చాలి కదా ఏమీ లేదు ఎవరిని మార్చడానికి మనం పుట్టలేదు మారాలనుకున్న వాడికి దారి చూడడానికి పుట్ట మారాలి అని అనుకున్న వాడికి దారి చూపుతాం మారే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాడికి దారి చూపుతాం మార్చడానికి పుట్టలేదు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మొదటగా వాళ్ళు అడిగే అడిగి కొంతలో కొంత రెడీగా ఉండాలి లేకపోతే హ్యాపీగా వదిలేద్దాం ఎందుకు వేస్ట్ ప్రపంచం మారడానికి చాలా రెడీగా ఉంది బుద్ధుడు వాళ్ళ నాన్ననే వాళ్ళ అమ్మని మార్చడానికి అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా ఎందుకు బుద్ధుడు మళ్ళీ రాజ్యానికి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ నాన్నని మార్చడానికి ట్రై చేయలేదు చేయలేదు ఆయన ప్రపంచాన్ని కోసం సార్ పని చేశాడు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరి దగ్గర బుద్ధి వెళ్ళాడు వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళి ధ్యానం చేయి నాకు జ్ఞానం వచ్చిందని చెప్పలేదు ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఆయనది ఆయన రాజ్యాన్ని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు ఈయన ఇంట్రెస్ట్ జ్ఞానము ధ్యానము ఆయన దారి ఆయన చూసుకున్నాడు ఈయన దారి ఆయన చూసుకున్నాడు ఎవరు దారి వారిదే అలానే వారు తక్కువ కాదు మనం ఎక్కువ కాదు ధ్యానం మన దగ్గర వినట్లేదు అనేసరికి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ధ్యానం చేయని వాడు తక్కువ అనుకుంటాం అలానే కూడా మనం అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు వారి దారి వారిది మన ఇష్టం మనది మన దారి మనది అని అనిపించింది నాకు వాళ్ళని విమర్శించే పని కూడా లేదు ఇంకా నువ్వు మారవు నువ్వు ఇంతే నువ్వు అంతే అది కూడా మరి టైం వేస్టే కదా అవతల వాడు విమర్శిస్తున్నాడు మనం మన శక్తిని వేస్ట్ చేసుకుంటాం మన టైం మనం వృధా చేసుకుంటున్నాం మన శక్తి విలువైనది మన సమయం చాలా విలువైనది మన మాట విలువైనది మన తెలివి విలువైనది అన్ని విలువైనవన్నీ మనం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు విలువ లేని వాటి కోసం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళకి విలువ తెలియదు విలువ లేని వారి కోసం విలువ తెలియని వారి కోసం మన శక్తులను ఎందుకు వృధా చేసుకోవాలి మన ఆస్తులు ఎందుకు వృధా చేసుకోవాలి మన దగ్గర బంగారం ఏదైనా ఉంటే అందరికి పోయి ఇస్తామండి ఫ్రీగా తీసుకొని తీసుకొని విలువైనది బంగారం అలాగే మన మాట చాలా విలువైనది మన మాట విలువ తెలియని వాడి దగ్గరికి ఎందుకు మనకు పోయి మాట్లాడడం మా ఆఫీస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ చాలామంది ఉంటారు ఒక పదివేల మంది ఉన్నారు మా ఆఫీస్లో నేను ఎక్కడ అప్పుడు ధ్యానం అనే పదం మాట్లాడను వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అలానే వాళ్ళకి తక్కువ కాదు వాళ్ళు తక్కువ కాదు వాళ్ళ దారులు వాళ్ళు ఉన్నారు మన దారులు లేరు వారిని వారిగా గౌరవిస్తాను నేను హ్యాపీగా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను కానీ ధ్యానం అనే మాట ఎత్తాను ఇంట్రెస్ట్ లేదు కొండ అద్దం అంత చిన్న గుండద విశ్వదాభి రామన ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఆఫీస్ అవసరము నాకు ఉద్యోగం అవసరం నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నా అంతే నాకు ఆఫీస్తో నాకు రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఉద్యోగము ధ్యానం రిలేషన్షిప్ నాకు ఆఫీస్లో లేదు ఓ ఓ పన్నెండు ఏళ్ళు ఒక ఆఫీస్లో ఉంటే ఒక్కరు దొరికారు ఒకే వ్యక్తి పన్నెండు సంవత్సరాలకు మంచిది ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి కూడా రావాలని ఏం లేదు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వస్తున్నాడు ఒక్క వ్యక్తి పన్నెండు సంవత్సరాల్లో పదివేల మందిలో మంచిది రావాలని రూల్ లేదు రాని వాడు తక్కువ కాదు మా ఆఫీస్లో వాళ్ళు ఎవరు ధ్యానం చేయట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువ మనకు సంబంధం లేదు వారి జన్మ పరంపర ఏంటో మనకేమి తెలుసు మనం ఎవరిని జడ్జిమెంట్ చేయడానికి లేము మనం సాధన చేయడానికి ఉన్నాం పంచుకోవడానికి ఉన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ కొటేషన్ చూద్దాం నా జీవితంలో జరిగినవన్నీ అద్భుతాలే జరుగుతున్నవన్నీ అద్భుతాలే జరగబోయేవన్నీ అద్భుతాలే మరి మీ జీవితంలో సార్ మీ జీవితంలో అన్ని అద్భుతాలు జరిగాయని చెప్పి మాకు పాస్ట్లో ఏవో శాడ్ మూమెంట్స్ ఉండొచ్చు జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో కష్టాలు ఉండొచ్చు జరగబోయేదేమో ఎవరికి తెలుసు అంటే మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరిగిపోయాయి మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయని మా జీవితంలో కూడా అలా జరుగుతాయని ఎలా సార్ చెప్పేశారు కొటేషన్ రూపంలో నేను చెప్పలేదు 
యద్భావం తద్భవతి అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు అవును కదా మీకు ఏం కావాలనుకున్నారు అద్భుతాలు కావాలనుకుంటున్నారా కావాలి నాకు అయితే అద్భుతాలు అనుకోండి మనము ఎలాంటి భావనకి శక్తినిస్తే అవే జరుగుతాయి నా జీవితం అంతా చాలా దుర్బరమైనది 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 నేరాలు ఘోరాలు నేరాలు ఘోరాలు రిపీట్ చేయండి మంత్రం మరి రేపు నేరాలు ఘోరాలు వస్తాయి అట్లా కాదు నా జీవితం చాలా అద్భుతమైనది నిన్న అద్భుతమే ఇప్పుడు అద్భుతమే రేపు అద్భుతమే ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ చేస్తాం అద్భుతమైనది కాదా అద్భుతం రేపు ఎపిసోడ్ కూడా అద్భుతమే నిన్నటి ఎపిసోడ్ కూడా అద్భుతమే అద్భుతం అని అనుకుంటే పోయేది ఏముంది అంటే ఖర్చు అవుతుందా ఖర్చు మంచి భావనతో ఉండొచ్చు కదా సద్భావన సద్భావనలతో ఉంటే సరైన భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది సరి కాని భావనతో ఉంటే సరి కాని భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది అద్భుతమైన భావనతో ఉంటే అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది మరి ఏం చేయాలో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి అందుకే నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా నా జీవితం అద్భుతం మహామహా అద్భుతం నిన్న నా జీవితం చాలా అద్భుతం ఈరోజు ఇంకా అద్భుతం రేపు ఇంకా ఎక్కువ అద్భుతం నేను డిసైడ్ అయిపోయా నా జీవితం అంతా అద్భుతాలే మీ ఇష్టం మీరు మీరేం డిసైడ్ చేసుకుంటారా మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి మీకు అద్భుతాలు కావాలా అద్భుతాలు అనేవి డిక్లేర్ చేయండి నా జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి నీకేం తెలుసు అవి ఉన్నాయి అది నిజాలు కష్టాలైన నిజాలకు శక్తిని ఇద్దామా మాకు కావాలనుకున్న అద్భుతాలకు శక్తిని ఇద్దాం యద్భావం దద్భుతి అని చెప్పబడింది కదా ఆల్రెడీ ఎప్పుడో చెప్పబడింది మా ఊర్లు మా ఊర్లో వాళ్ళు మంచోళ్ళే లేరు మంచోళ్ళే లేరు మంచోళ్ళే లేరు ఆ టీవీ వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని కంటే మనమే ఎక్కువ చెప్తాం మా అత్త మంచిది కాదు మంచిది కాదు మంచిది కాదు అలా చెప్పే వదులు మా అత్త అద్భుతమైనది అద్భుతమైన అద్భుతమైన చెప్పొచ్చు కదా ఊర్లో వాళ్ళందరికి దండోర అయ్యొచ్చు కదా మా అంత ఎంత అద్భుతమైనదు అని అప్పుడు మీ అత్త వింటే ఎంత బాగా ఆనందపడుతుంది అబ్బా నా కోడలు ఎంత అద్భుతమైనదో అని ఆమె ఒక మాట అన్నదా మనం వంద సార్లు అద్భుతమైనది అంతే అయిపోయింది లా ఆఫ్ గివింగ్ మనం ఈ ప్రపంచంలోకి ఏది పంపిస్తామో అదే మనకు వస్తుంది ఎలాంటి భావాలు ఈ లోకంలో మనం వెదజల్లుతామో అలాంటి భావాలు మనకు తిరిగి వస్తాయి అలాంటి భవిష్యత్తు తిరిగి వస్తుంది ఈ మనందరికీ తెలిసిన సత్యమే కానీ పాటించం మనం ఒక్కరం స్పెషల్ అనుకుంటాం నా ఒక్కడికే కష్టాలు ఉన్నాయి అనుకుంటాం అందుకే ఒక్కడికి ఏ కష్టాలు ఉంటాయి మీకు మాత్రమే కష్టాలు ఉన్నాయి నా ఒక్కడికే కష్టాలు ఉన్నాయి నాకే కష్టాలు ఉన్నాయి అనుకుంటుంటే అలాగే జరుగుతుంది నాకు అన్ని అద్భుతాలే ఉన్నాయి అనుకుందాం ఏం పోయింది అనుకుంటే నేను ఖర్చు కదా అదే ఏముంది సార్ అనుకోవడంలో ఏముంది సార్ మీరు అన్నారు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు అద్భావం తద్భవతి అని సో ఒకసారి ఫ్రీ అనే కదా ఫ్రీ కాబట్టి ఒకసారి అట్లా అనుకుంటే మేబీ వండర్స్ జరగచ్చేమో మంచి మాట మాట్లాడుకుంటే మన కోసం మనం పాజిటివ్గా ఉంటే వండర్స్ జరుగుతాయి నేను జరిగాయి కాబట్టి చెప్తున్నా అబద్ధాలు కాదు నిజాలు సత్యాల జరిగాయి మొన్న ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి ఈరోజు ఒక అద్భుతం జరిగింది నిజంగా చెప్పా కదా మన సాయిబాబు టెంపుల్లో అమెరికాలో అయింది సాయిబాబు టెంపుల్ అయింది మనకు క్లాస్ ఇవ్వడం మన క్లాస్ పర్మిషన్ ఇవ్వడం అండి క్లాస్ చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అది అద్భుతం కదా ఇందాక జరిగింది ఒక అద్భుతం ఎక్కడో అమెరికా ఎక్కడో శికాగోలో పాపం వివేకానందరికి జరగలేదు అప్పుడు అద్భుతం నాకు ఎందుకు జరగదు అమెరికాలో నాకు జరుగుతుంది ఇంకా నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది సాయిబాబు టెంపుల్ అంటే మన థాట్ పవర్ కోసం చెప్తున్నారు ఒక విధంగా మన థాట్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మన లైఫ్ కూడా అంత పాజిటివ్గా అంటే మన థాట్ ఎట్లా పెట్టుకున్నాం లైఫ్ అట్లా ఉంటుంది అంటున్నారు నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది సార్ సిక్స్త్ సెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి అంటారు అంటే ఏదైనా జరిగేది మనకు తెలుస్తుంది అని థాట్ పవర్ నాకు ఈ రెండిటికి ఎప్పుడు ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఉంది సార్ అంటే లైఫ్లో ఇది జరగచ్చు అని చెప్పి జాగ్రత్త తీసుకుంటాం మనం దీన్ని సిక్స్త్ సెన్స్ అంటామా లేదు అంటే మన థాట్ అలా రిలీజ్ చేయటం వల్ల అది జరిగింది అంటారా రెండు ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాను మీకు దారి తెలుసు అంటే ఢిల్లీ నేను రీచ్ అవుతాను అనేది భవిష్యత్ ప్రణాళిక అంటే సిక్స్త్ సెన్స్ నేను ఈ హైవేలో వెళ్తే ఢిల్లీకి వెళ్తాను కానీ వెళ్తే కదా వెళ్ళేది వెళ్ళకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటే వెళ్తామా అండి వెళ్ళడం మొదలు పెడదాం అదే థాట్ పవర్ దానికి సరైన పెట్రోల్ వేద్దాం కారులో పెట్రోల్ వేయకుండా నేను ఇంట్లో కూర్చొని కారు కారు ఢిల్లీకి వెళ్ళట వెళ్తుందా అండి కారు పెట్రోల్ వేయాలి నడపాలి అడుగులు వేయాలి అంటే మన ఆలోచనలకు శక్తిని ఇవ్వాలి మాటలకు శక్తిని ఇవ్వాలి 
మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లో అంటే అనుకున్న ఢిల్లీ డైరెక్షన్లో అట్లా కాదు గల్లీ డైరెక్షన్లో వేస్తే గల్లీకే పోతుంది మనం అనుకున్నది ఢిల్లీ కానీ పోయేది గల్లీకి మనం అనుకున్న వైపు అడుగులు వేయాలి అంటే మనం ఉదాహరణకి హైవేలో వెళ్తుంటే ఢిల్లీ రావచ్చు అన్నది ప్రాబబిలిటీ రావచ్చు అది సిక్స్త్ సెన్స్ ప్రాబబిలిటీ అంటుంది అన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్రాబబిలిటీ దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ దట్ ఢిల్లీ విల్ కమ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ దిస్ వే మనం పోకుండా ఆగిపోతే డైరెక్షన్ మారిస్తే మన చాయిస్ మార్చుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైనా జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు మన థాట్ పవర్ ద్వారా కానీ మనకు అంత పవర్ ఉండాలి కదా అంటే దానికి తగిన శక్తి ఉండాలి కదా దాన్ని తగిన ధ్యానం చేయాలి కదా రెగ్యులర్గా మనం ధ్యానం చేయము రైట్ థాట్స్ పెట్టుకోము అన్ని రాంగ్ థాట్స్ పెట్టుకుంటాం అన్ని రాంగే తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి జరిగిందని వంద సార్లు దాని థాట్ యాడ్ చేస్తాం సో సిక్స్త్ సెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అది కూడా కొంతవరకు నిజమై ఉండొచ్చు కన్సిడర్ ఎట్లా చేయాలి అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే అన్నారు ఇప్పుడు మనం కార్లో జర్నీ చేస్తున్నామని సడన్ గా నేను ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళాలి నాకు సడన్ గా మైండ్ లేదు అనిపించింది పలా కొంత దూరం వెళ్ళాక ఈ కార్ టైర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు సో బెటర్ నేను ఇంకొక టైర్ కార్ డిక్కీలో పెట్టుకుందాం దాని ఎక్విప్మెంట్స్ మొత్తం పెట్టుకుందాం అని చెప్పి నేను ముందు జాగ్రత్తగా అవన్నీ పెట్టుకుంటా నేను ఎట్లా అయితే నాకు అనిపించిందో నేను అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కార్ నిజంగానే ట్రబుల్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను నెగిటివ్గా ఆలోచించానని అనుకోవాలా లేదు అంటే ఇది నాది సిక్స్త్ సెన్స్ అని నేను అనుకోవాలా ఆ టైంలో మన మైండ్ డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటే నెగిటివిటీ డిస్టర్బ్డ్గా ఉందా దట్ ఈస్ నెగిటివిటీ డిస్టర్బ్డ్గా లేదు కానీ ఒక మంచి జాగ్రత్త పరమైన ఆలోచన వచ్చింది ప్రాక్టికల్ థింకింగ్ సో డిస్టర్బ్డ్ మైండ్ ఈజ్ నెగిటివ్ మైండ్ అట్లా కాదు ఇంటలెక్చువల్ మైండ్ ప్రాక్టికల్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్ మైండ్ ఓహో దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ పెట్టుకుందాం ఆలోచన రాకపోతే సరే వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్త తీసుకుంటే తప్ప ఏమిటి ఆలోచనే రాకుండా పోయాం అనుకోండి దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆలోచన ఆల్రెడీ వచ్చింది కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి అంటాను నేను ఆల్రెడీ వచ్చింది నెగ్ ఆలోచన ఆ టైంలో డిస్టర్బ్డ్గా ఉండకుండా కూల్గా రిలాక్స్డ్గా ఓకే దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఎందుకంటే హైవేలో వెళ్తున్నాము మనం స్టెప్ని పెట్టుకుందాము పెట్టుకుంటే పోయేది ఏముంది మనం ఎందుకే సిక్స్త్ ఇయర్స్ చెప్తూ ఉంటుంది ముందే చాలాసార్లు హింట్ ఇస్తుంటు నేచర్ బాబు నువ్వు టైర్ పెట్టుకోలేదు టైర్ పెట్టుకోలేదు కానీ మనం వినం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఓకే లేదు స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ థాట్తో వెళ్ళు స్ట్రాంగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే టైర్ పెట్టుకోము మళ్ళీ నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తాం అంటే రిపీట్ భయపడుతూ భయపడుతూ ముందు అడిగేస్తాం టైర్ అన్న పెట్టుకోవాలి మీరు అన్నట్టు లేదు కాన్ఫిడెంట్గా అసలు కాదు పర్ఫెక్ట్గా నా లైఫ్ బాగుంటుంది నా జర్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నేను స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ తాడుతూ నేను వెళ్ళాలి అట్లా కాదు మనం ఏం చేస్తామంటే పెట్టుకోకుండా భయం భయంగా వెళ్తాం మళ్ళీ అజాగ్రత్త ప్లస్ భయం ఈక్వల్ టు నెగటివిటీ అజాగ్రత్త ప్లస్ నెగటివిటీ అక్కడ మళ్ళీ మనం నెగిటివ్గా నెగిటివిటీలోకి వెళ్ళిపోతుంది మైండ్ అప్పుడు మళ్ళా అందుకే జాగ్రత్త ప్లస్ పాజిటివిటీ ఉండాలి జాగ్రత్తగానే ఉండు పాజిటివ్గానే ఉండు కనీసం స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్గా ఉండు అప్పుడు జరగకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది మారే అవకాశం ఉంది ఎన్నోసార్లు అలా మారింది ఎన్నోసార్లు మనకు ఏం జరగకుండా బయటపడుతూ ఉంటాం ఆ ఆలోచన మనం మైండ్ లోకి రాకపోతే ఏం కాదు అని పాజిటివిటీలో వెళ్ళిపోవచ్చు వన్స్ అది మనకు ఒక్కసారి మనం ప్లెజెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సడన్ గా మన మైండ్ లోకి ఒకటి వస్తే డెఫినెట్ గా అది చేయాలి చేస్తే మంచిది ఒకవేళ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది ఒక్కసారి పాజిటివ్ స్ట్రాంగ్ థాట్ తో వెళ్ళాలి అంటున్నా చేస్తే మంచిదే కానీ చేయకుండా మళ్ళీ టెన్షన్ పడుతూ వెళ్ళకూడదు అంటున్నాను పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోవాలి ఒకవేళ చేయలేము ఒక్కొక్కసారి చేయలేము ఒకసారి మనము అనుకున్నవన్నీ చేయలేము ఆలోచన వస్తుంటే కానీ చేయలేము కుదరదు ఆ సమయానికి కానీ వెళ్ళేదో స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ తాడుతూ వెళ్దాం స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ తాడు పెట్టుకుందాం నా లైఫ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నా లైఫ్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది థాట్ పవర్ యూ కెన్ అప్లై థాట్ పవర్ అంటే తిన్ లైన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దీన్ని చాలా చిన్న గీత డిఫరెన్స్ రెండు ఒకటే రకంగా కనబడతాయి అది భయము ఇది పాజిటివిటీ ఒకవేళ భయం ఉంటే జాగ్రత్త పడండి భయంతో ప్రయాణం చేయకండి అంటున్నా భయం ఉంటే జాగ్రత్త పడండి భయంతో ఎందుకు ప్రయాణం చేయడం రైట్ సార్
చాలా చక్కని క్లారిటీ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఈ రెండు విషయాలకి కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటాను ఇప్పుడు ఇది నాకు సిక్స్త్ సెన్స్ పనిచేసిందా లేదంటే నేను నెగిటివ్లో వెళ్తున్నాను అన్నది కన్ఫ్యూజన్లో ఉండేదాన్ని సో నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది సార్ కష్టం అని నమ్మితే కష్టం సులభం అని నమ్మితే సులభం ఏదైనా ఏ పనైనా గుర్తుంచుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నెత్తి మీద ఒక వంద కేజీలు బరువు పెట్టి నేను సులభం అనుకుంటే అది లైట్ వెయిట్ అయిపోద్దా సార్ కొంతవరకు తగ్గుతుంది మనం హిప్నాసిస్లో చూస్తుంటాం కదా మిరపకాయలు కూడా తినేస్తుంటారు ఈ స్వీట్ అని చెప్తే మిరపకాయలు తప్పనిసరి అవసరమైంది ఒకటి చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి పాజిటివ్ థాట్తో వెళ్ళొచ్చు కదా అలా కాదు తప్పనిసరి అయింది కానీ మళ్ళీ మనం దానికి నెగిటివిటీ యాడ్ చేస్తాం ఇది చాలా కష్టము కష్టము కష్టం అంటే ఇక్కడ కష్టంగా పెరుగుతుంది డబల్ అయిపోతుంది త్రిబుల్ అయిపోతుంది అదే ఇష్టంగా చేస్తే కష్టమే ఉండదు అంటారు కదా లేదు మోసే పరిస్థితే లేదు నో ప్రాబ్లం పక్కన పెడదాం మోయవలసి వచ్చింది మీరు అన్నట్టు తల మీద పెట్టుకొని ఆనందంగా మొద్దాం తప్పనిసరి అయింది ఆనందంగా చేద్దాం అలా కాదు ఇది చాలా కష్టం ఇది చాలా కష్టము ఇది చాలా ఇప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడడం కష్టము మాట్లాడడం కష్టం అంటే మాట్లాడరావు అంటే నమ్మేసాం ఆల్రెడీ మాట్లాడక ముందే నమ్మేసాం బలంగా నమ్మాం ఇది కూడా బలంగా నమ్మకం అంటే బలమైన ఆలోచన ఇక్కడ నమ్మకం అంటే మనం బాగా గమనించాల్సిన విషయం అది చాలా స్ట్రాంగ్ థాట్ అది పాజిటివ్ థాట్ కావచ్చు నెగిటివ్ థాట్ కావచ్చు సో కష్టమని బలంగా అనుకుంటే అంటే నమ్మితే దానికి శక్తి అంటే అన్నికి ఆజ్యం పోసినట్టు అయ్యి కష్టమే అవుతుంది సులభం అని బలంగా నమ్మితే ఉదాహరణకు నేను భిన్నంగా ఆలోచించు ఒక కోటి పుస్తకాలు పంచాలని డిసైడ్ అయ్యా ఫ్రీగా అందరికి మొదట్లో వెయ్యి పుస్తకాలు పంచడమే కష్టం అనుకున్నా వెయ్యి పుస్తకాలు పంచిన తర్వాత ఎంత సులభమో అర్థమైంది ఆ తర్వాత పదివేలు పంచాం మన టీం అందరూ కలుపుకొని ప్రకృతి టీం అని అంతా ఫామ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత పదహైదు వేలు పంచాం ఇప్పుడు కోటి కాదు ఒక్కొక్కరం కోటి పుస్తకాలు పంచాలని అనుకుంటున్నా సులభము సులభం కోటి పుస్తకాలు నేను పంచగలుగుతాను ఇది ప్రపంచానికి అవసరం ఉంది ఈ పుస్తకం యొక్క అవసరం చాలా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు ఆనందంగా ఉండాలి నా లక్ష్యం ఏంటంటే ఆనంద జగత్తు ధ్యాన జగత్తు ద్వారా ఆనంద జగత్తు అది నా లక్ష్యం పత్తసార్ దగ్గర నేను తీసుకున్న లక్ష్యం పత్తసార్ యొక్క లక్ష్యం ధ్యాన జగత్తు దాని ద్వారా ఆనంద జగత్తు సాధించాలి ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళలో ఆనందం చూడాలి అనే నా లక్ష్యం ఇంకే వీడియోలు చేస్తున్నాను కొటేషన్స్ రాస్తున్నాను పుస్తకాలు పంచుతున్నాము సులభం చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎలా సార్ ఎలా పంచుతున్నారు మీ అమ్మడమే కష్టం అవుతుంది మీరు పంచడం ఎలా అవుతుంది అంటే పచ్చసారి కళ్ళతో చూడలేదా పచ్చసారి ఎంత పంచాడు ఎంతో పంచాడు ఆయన పంచిన దానితో పంచుకుంటే మనం పైసే నథింగ్ ఇది సులభం అవుతుంది నేను ఈ పని నేను చేయగలుగుతాను ఇది నా పని చేసేస్తాం కూతురు పెళ్లి చేయడం కష్టము కష్టం అనుకున్నారు పెళ్లి చేయకుండా ఉంటారు కూతురు పెళ్ళి నా పని ఇది కష్టం ఏమీ లేదు నా ఇష్టం అది చేస్తున్నాం కదా కూతురు పెళ్ళి కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అదే వంద రూపాయలు పుస్తకం ఉండేసరికి కష్టం సార్ వంద రూపాయలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్ అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇష్టం కాబట్టి కూతురు పెళ్ళి దగ్గర కట్ కోటి రూపాయలు కూడా అడ్డం రాదు ఇష్టం అక్కడ అక్కడ కష్టం లేదు ఇక్కడ వంద రూపాయలు పుస్తకం ఇంకోటి ఇయాల్సి వచ్చేసరికి ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చేస్తాం సార్ మేము మాకు చిన్న బాధ్యతలు నమ్మేసావు ఇది ఇది కాదు ఇది కుదరదు ఇది దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు కష్టం అనుకున్నప్పుడు కష్టమే అవుతుంది ఇష్టం ఉన్నప్పుడు సులభం అనుకున్నప్పుడు డిసైడ్ అయినప్పుడు ఇది నా పని అనుకున్నప్పుడు అన్ని దారుల్లా తెరుచుకుంటాయి ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణుడిని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక చోట పెట్టడానికి శ్రీకృష్ణుడి తండ్రి ప్రయత్నించినప్పుడు అన్ని దారులు తెలుసుకున్నాయి నది కూడా దారి చేసింది వసుదేవుడికి అలా ఖచ్చితంగా మనందరికి కూడా దారి ఇస్తుంది ప్రకృతి దారి ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది మనమే రెడీగా లేము మనం చేసే మంచి పనులకు దారి ఇవ్వడానికి ప్రకృతి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంది విశ్వం ఎప్పుడు సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉంది మనమే రెడీగా లేము మనం కష్టము 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 అని అనుకుంటూ ఉంటాం అందరికి కష్టం కాలేదు సముద్రాన్ని దూకడానికి మనకు కూడా కష్టము కాదు మనకు కూడా కష్టం కాదు చాలా సులభమే 
మనం ఇష్టం పెంచుకోవాలి సులభం మనం డిసైడ్ అవ్వాలి సులభం మనం డిసైడ్ అయిపోతాం పోయేది ఏముంది అన్నీ ఫ్రీనే కదా ఆలోచనలు అన్నీ ఫ్రీ డబ్బులు అయితే కష్టం కానీ ఆలోచనలకు ఏముంది మంచి మంచి ఆలోచనలు పెట్టుకోవచ్చు కదా సులభము సులభము నమ్ముదాం లోక కళ్యాణం కోసం చేసే పనులని కనీసం మన ఇంట్లో పనులు పక్కన పెడతాం లేని కనీసం లోక కళ్యాణం కోసం చేసే పనులని సులభము అని డిసైడ్ అవుదాం నమ్ముదాం మన పిరమిడ్ సృష్టి అంతా నిర్మించిన వాళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు నిర్మించిన వాళ్ళే మహా మహా పెద్ద పెద్ద పనులు కూడా అలా చిటికలతో చేసేస్తుంటారు చదువుతో సంబంధం లేదు ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ సంబంధం లేదు వయసుతో సంబంధం లేదు అలా 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 చేసేస్తుంటారు మనకే మనం ఎగ్జాంపుల్ మన చరిత్రనే మనకు ఎగ్జాంపుల్ మనది ఒక మహా చరిత్ర పిరమిడ్ సొసైటీ మనకి మనమే ఎగ్జాంపుల్ సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలి అనుకున్నప్పుడు బ్లైండ్గా చేసేయడమే ఇది అవుతుందా లేదా అని నేచర్ ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉంటుంది నేచర్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుందని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే చేసేది మంచి పని అయినా ఇది అవుతుందో లేదో వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మనం చేసేది మన మంచి పని అని మనకు అనిపిస్తే డెఫినెట్గా దూకేయడమే నేచర్ ఆటోమేటిక్గా దారి ఇచ్చేస్తుంది చూపిస్తుంది సో చాలా చక్కగా మంచి వివరణ ఇచ్చారు థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ పిఎంసీ ప్రేక్షకులకు సాధకులకు ప్రత్యేకించి గురువు గారి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సో చూసారు కదా ఇవాళ భిన్నంగా ఆలోచించు కార్యక్రమం మరొక భిన్నంగా ఆలోచించు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసీ ఛానల్